ですどうも菊田翔ですどうも中村です早く何にそって何何<笑>動画を見てくれてありがとうございますまたまたチャンネル登録お願いします深夜のテンションですねはい、もうなんか上がってきましたね朝まで店舗改善<笑>動画撮影で,で,で,で,で,で,で,で,で、疲れてるんで,で,で,で,で,で,で,で、そんなんよくないよ、そんな俺らの中では深夜3時だけど、YouTube 見てる方は昼の12時かもしれないし、夕方5時かもしれないし、夜8時かもしれない、だ元気なものが見たいと、今日やっていくのは、ハレリア・キャバルで金庫カードチェック、やっていきます。はいってことでね、ハレリアでシングルカードいっぱいあります。高額カード金庫に入ってます、はい、これを与えられた予算内でラインナップをねあのうまく整えるっていうのは各店求められてるんですよちなみに秋葉原店の、えー、商品っていくら置いていいのか6000万6000万円置いていいのえー、秋葉原店6000万円はかなりちなみに店舗としては高い高いです,、はい、高いですあの通販も一緒になってる東南センター東京を除いて2番目に高い金額ですはいまあ、本当は考える普通に考えたら TC ね大阪の方がめっちゃ在庫置かないとダメなんだけどあんだけ広かったらね、まあ、枚数いっぱい使えますもんね本当にでですよそんな与えられた、えー、6000万円の中で品揃えをいつも調整してもらってるんですが、はい、そんな中でもこう最上級の金庫品今日はガチチェックしていきますハレリア秋葉原店のマジック・ザ・ギャザリング金庫カード開封動画お楽しみくださいレッツ開封いや小顔効果みたいな<笑>これ僕の顔は確かにでかいけどこんなでかくないからね本当はねちょっと後ろに座ってもらってますまとまりがいいようにもうそんなそこまでじゃないですそこまでやらなくてはいはいということでやっていきますこれちょっと光店長、はい、失礼ですけど、はい、ちょっと少な,少ないですねこれまあしかない在庫金額的にここぐらいしか持ってなくて中間層の値段をいっぱい持ってるんですよねああそっかそっか、はい、<笑>あのちなみにね他の店舗で見た時は、はい、横浜とかさこれが2つ分ちっちゃいのが2つ分ぐらいしかなかったりしたんで<笑>視点としてはまあだいぶ多いね<笑>、はいうん、これちなみにさいくら以上のカードが金庫5000円以上のカードですねあ、はい、5000円以上でこんなにあるの逆にじゃいきましょうこれ何入ってるの5000円以上だけでこんなにあるのしかもスタンダードだけですよこの小さな店に、はい、<笑>こんな在庫ないだろう普通はい放浪八枚ちなみにあ,のあらかじめ説明しとくとこの小野田光店長は金額に対して品揃えをバランスよくするのがめちゃめちゃたけてるんですよその能力で数々の店舗で売り上げ上げてきた男なんですよ合ってるまあまあまあそこ一番自信あるでしょ<笑>まあ自信ありますね、まあ、カードのさ売り買いに関することが結構強いよねああそう言ってもらえるとありがたいですね。そうだね。しずきカイトとかいっぱいある。おお、こっちも四枚。こっちは高すぎてちょっと四枚にしとこうかなみたいな。売れたら補充かなみたいな。はい。ソリン、通称小島ソリン。小島ソリン人気でしたね。これ食肉なんかすごいよね。高いよね。食肉鍵はもうスタンダード界で今一番高いんじゃないですか。あまりにもう四枚ある。これはなんか動かなそうだねそんなに今あちょこっとノーバレルカードの方がよく売れるんですよね光ってるカードは高すぎるんですけどやっぱコレクションとしてはちょうどいい値段帯なのかなってへえー、あやっぱりフェッチランドとかは欠かせないから多めはい大田原かと思った<笑>おぼろぐ大田原そこに入んないお,お,おぼろぐ5000以上すんの今おぼろぐ高いですよ今運石の工芸品とか運石の工芸品は100円でめちゃめちゃ買っとけばよかった<笑>マイコシンス5000円以上するマイコシンスはもうカンといいカンが出てから高いね、はい、高くなっちゃいましたねクスリビンはまあギリだよねまあそうですねこれのその品物の選定っていうのはさ、はい、あのどれぐらいのスパンでやってるの頼もしのタイミングでは絶対やってるの2週間に1回は絶対に、はい、あやるようにしてます月2回の頼もしの時にセットでやってるの、はい、これはやっぱり光が直接やるのいや僕じゃなくて、うん、えっと飯塚さん飯塚さんがはい選定してくれてますあのせいかはいやってくれます彼は彼はすごいなんか古いカードのコメント少ないです<笑>結構すごいやつ<笑>普通すごいって言ってますけどそれだったのがいっぱい言ってました<笑>この辺ね俺もね<笑>あの時代でね、はい、語り出したら語り尽くせないんだけどさ<笑>あの今この動画このチェックを通してもさいろいろ聞きたいなとは思っててさ、はい、予算1億円あったとするじゃんね、うんはい、結構これらの枚数が増えるって感じなの
イメージイメージ的にはそうですね売れ行きがいいものをやっぱ枚数持ちたいなと思いますので木材モンドとか本当はもっと欲しいもんね木材モンドはそうですね結構重要あるもんねレガシー統率者直感だってね別にもっと欲しいよね直感もいい値段になりましたからね,ね言ったらバンチューももっと欲しいよねバンチューはでも種類ありますよ種類あるんでそうそうそうはい<笑>えー、なんか意外と6000万の予算でもそんなに枚数持てないのもあるんだねやっぱりあれはそんなに一気に動かないから絞られてるのこういうのは結構さ4枚まとめて買ったりとかもあるからそうですねはいよく売れてますボタンホライゾン2のカードは本当にシングルでよく動くのでめっちゃ強いもんね、はい、使うもんね忍耐だってこれさじゃあさイメージこれってどれぐらいの期間で売れる枚数なの感覚値1か月で売る枚数ですねあここだけで1か月で13枚売れちゃうんだはいお気づきになられてるかどうかちょっとお伺いしますけど、うん、中盤はいないんですよなんでいないのえ売り切れちゃった<笑>やっぱり人気なのでゴールデンウィーク中にはい売り切れちゃったえー、本当だ、うんこっちはあるんだこっちは値段あんま変わんないよねそうですねあんま値段あっちの方が可愛いよねまあ個人的な感じだけど<笑>孤独は俺こっちの方が好きなんだけど、はい、イラストこっちの方が見慣れてるから好きっていう人もいるし<笑>でも中盤は確かにあっちの方が好き<笑>なんか猿は小さい方がいいんだよな<笑>可愛く見えますね確かにそうそうそうそう可愛くないですけど能力が何やの猿みたいじゃんあれ<笑>懐かしい<笑>でこれちょっと色違うんだけどこれはどういうことこれ初期生三番がこっちなんですけど後期生三番色濃くなっちゃってるんですよね今リディアナの時あったやつみたいなそうですねこっちは前期淡、はい、いのが前期淡いのが前期こっち後期個体差とかもあるんですけど好みだねでも店頭だったら選んで買ってもらえるのもそうですね選んで購入すること可能です、うん、ウルザの物語のこれ八枚もあるけど売れる売れます、まあ、旧枠のウリンいっぱいあるねこの辺ねこの辺はやっぱ定期的に売れる枚ものなのではい、うん、枚数を売りまってますそうか需要が集中してるカードに振ってるんだちゃんと枚数を、はい、合ってるんだよな<笑>合ってるんだよ<笑>なんかそれはその直近で売れちゃったやつとかしょうがないでしょもさ、はい、適切な配分に見えるな光る直ではやらないんだでもあんまりチェックするぐらい,あんまりやらないです、ね、最近、うん、最近やらないですね空き場で売れなくて指定にいて売れるってパターンあるのありますねまあ指定に在庫ないもので秋葉原で溢れてるものとかも結構あったりするああ多いやつを送るみたいなはいそうですね指定の力いっぱいあるねこれはいい強いいやーあるね<笑>コメントが少ない<笑>いや揃うなと思って5000以上のカードで、はいうん、欲しいなと思ったら揃うなと思って、うん、ちょっと社長的に気になってるのはねデ、はい、ュアルランドのニアミットとかどれぐらいあるのかなみたいな、まあ、PC って基本的にこれニアミントのカードもんねそうですね PC はニアミントです劇場の貢献は少ないじゃん一枚は劇場の貢献はですねあんまり買い取り来ないんですよねもっと本部から移すにもさ本部の在庫8枚だったよ最近、はい、8枚しかなかったそう売れちゃったもん、ね、8枚しかないのにクオリッパから出てきたんですよ<笑> 1万円のどうもどうも<笑>タイムラグかなタイムラグかなタイムラグタイムラグかなえこれ間違えてるよユリコ5000もしないでしょユリコは今はちょっと下がりましたねタイムラグタイムラグです<笑>いや分かんないけど俺あのユリコ1500円だと思ってたんだけどいやそんなに安くないですそんなに安くないです<笑>もっと高いですこれ結構面白いなこのなんか PC とかってさ何も考えずに全部そこにあるじゃんはい通販で売れていかない支店に移動しないものは全部そこ,そこにあるじゃん大量に、はい、だから支店が決まった予算で選定してるっていうのを見るしかも話を聞きながらっていうのは、はい結構価値あるわ俺社長的に<笑>刺激がこれ逆に甲府店とか成田店とか<笑>特にその予算が少ない側の店舗でも見たいね見たいなと思ったすごいねこれこれあるんだこんなにフェッチランドありたらやるやつが手に入るねここでね選べます好きなもの<笑>すごボックストッパーこれ何番店だっけボックストッパーセンリカのそうですねボックストッパーセンリカだっけセンリカですすごいねこれこんなにあるの普通の<笑>通販じゃんこれで次英語ここにねデュアランのニアミントとかがあるのかって気になるわフォロいや結構でも枚数日本語も英語も結構置けるね英語を取り扱いちょっと強めた方がいいかなと思いました秋葉原は取り扱い店舗で英語を取り扱ってるお店少ないので確かに集めに取ると中小こんなにある<笑><笑>すごいね注文 PC でさ結構何でも揃いそうだねこれ5000円以上だけ見てこれだからさ4900円以下、はい、もうめっちゃいろいろあるわけでしょすごい量ありますね
、はい、え大体何でも使用カードは揃うようになってるってことだよね、それを得るように在庫を持つようにはしてますけど、ね、やっぱりタイミング、タイミングで売り切れちゃうことは、まあ、しょうがないですけど、うんねまあ、お店なのめ,めっちゃマニアックなやつ以外は結構揃うわけだよね、揃うようにはしてますね、これ、すごいやべえの見つけたんだけどさ、これ、5000円する本当の社はなんか最近値段が上がってたんですよね、おかしない、これ、5000円する。もともとの金額が500円ぐらいだよ、もともと。えー、ほ,んとほんとそれ<笑>え。英語版だけ、英語版5000円。ええー、しかもニアミント売り切れてるよ。<笑>中間販売数やばいんだけど、多分海外で一気に値上がったんだね。可能性あります、ね、カジュアル需要でね。うん、やあ,あれにも入るのか、あの、ヒュージリーダーズ、ヒュージリーダーズ。ちなみに秋葉店だってヒュージリーダーズどうの各地で流行ってるらしいんだけど。えー、っと、まだそんなに<笑>スタッフ全員ヒュージリーダーズ持ってる店舗とかあるらしいよすごい秘密が高い<笑>そう大会も成立する店舗とかお客さんよくやってる店舗とかいつの間にそんなのが盛り上がったのみたいなねあまあ確かにここ半年ぐらいでなんか話題に上がるようになりましたよねヒュージリーダーズは<笑> 4枚しかないまあなんか結構集めるのが大変なんですよね綺麗なものってショーケースで SP 以下とかあるもんね普通に結構、はい、すごいななんかこの辺とかがあるのがすげえな<笑>違うバージョンでしかもすごいんだなあれで秋葉原店って在庫そうか英語版カード欲しかったらここにおいでよって感じなんだねそうですね秋葉原だったらうちが一番だと自負したいしたい昔はさなんかパック日本で抜かれてるパックさ9割英語で1割日本語だったのにさ、はい、今もう逆に9割以上日本語な感じするよねまあ日本だからっていうのもありますよね抜かれてるパックねそうそうそう今あれだよね、海外の方がさ、来づらくなっちゃってさ、はい、海外の方来ると、結構、旅行がてらとか、結構、英語のカード売ってってくれたりとかするんだけどさ、はい、秋葉原店はちょこちょこまだ来ますね、外国の方。あ、今も、はいまあ、行き来できる国はね、できるからね、はい、うわー、すごいなんか、かゆいところ、結構なんか、あれだね、まあ、今さ、その時代を象徴してるのかもしれないけどさ、統率者で使われてるカードが高いのか、高いカードの中でも統率者を意識してるのかわかんないけど今特になんですけど同じカードでも絵柄が自分が好きなのを選べるのがマジックの今の素晴らしいよね,よねい素晴らしいコメントだよ、うん、ダメですいやすごいさやっぱさ、うん、こうやって見てると統率者人気なんだなと思うね昔のカードとか特に高騰の具合が激しくてえなんか思うんだけどさこのシークレットライヤーのさ、はい、カードあるじゃん、はい、PC でさそれなんか例えば欲しいカード検索したら、はい、シークレットライアー版いいなみたいなやって結構売れるもんなのそうですね絵柄で選ぶ方が多い印象ですね、うんはい、置いとかないのは尺だから最低限置いてるって感じそうですねめっちゃ売れるわけではない、はい、めちゃめちゃ売れるってわけではないですけどこれも結局あるじゃんこの全理解スペシャルすごくない<笑>できるだけてか秋葉原店こんなにいろいろカードありますよその場で買えますよっていう宣伝動画なのかなこれは<笑>いやでも実際どういうラインナップかっていうのはさ実物見る方が分かりやすいよねやっぱ PC でまとめてチェックするっていうのはさ、うん、今裏側で Excel ダウンロードしたりしないからさ俺さ自分で探して見つけるのも結構大変だったりしますからね、うんうん、まあすごい魅力的なカードがありすぎてコメントしてたらほんと切れないけどいろいろあるね分かったはいはい分かりました、はい、これさなんでどういう揃え方してんのって俺思ったんだけど分かった正解言っていいはいどうぞ最近買い取り来たやつで、はい、とりあえず秋葉店で登録してしばらく売れなかったら本部に行くあまあそういうのもありますホイールは特に支店の動きより本店の動きの方が激しいので構築リーガルでないものに関しては送ってしまうことが多いですそうだよね、はい、いやすごいなでもめっちゃあるな、はい、最近ダブルマスターズのその拡張アート系のカードのホイールはよく売れてるイメージありますねやはりなんか EDH やっぱ漫画が統率者が人気あるからなんか普通にさここまで頑張ってきたけどさ、はい、この,その1号店がこの秋葉原店でさここからまた始めれるぐらいすごいね<笑><笑>その一番最初のバインダー2冊とかからは始めたくないけどあまあまあまあハレリアの1店舗目がもし馬場じゃなくて秋葉原だったとしても全然その当時と遜色ないっていうか<笑>この状態からここで通販も始めて狭いけど、はい、TC 移転みたいな見えるわ全然うちのスタッフ頑張って選定してるものなのでいや、はい、あるしラインナップ的に大丈夫そうに思えたなんか偏りも少ないし重要どころ押さえてるしまあラガバンは売れちゃったのかもしれないけど他になんか今ないっていうのはあるのこれは直
と切れてますとか切れやすいとかキャルモゴイズはもう5000円しないのもしかしたらしないですね今すごい時代だキャルモゴイズは闇の苦心もしないんだね闇の苦心はしないですねきっとね、うんあ、デュアランドニアミントのいいやん<笑>やっと気づきました<笑>やっと気づきましたなかった買い取りでもやっぱりそんな来ないのでそうデュアルランドって昔からねスリーブをみんなあんまりつけてないぐらいの時代からめちゃめちゃ使われてたから綺麗なのが少ないんですよで綺麗なのがあっても一部の人がもうその、確保しちゃって売りに出さないみたいな、うん、ラブスリートリスリーで使うみたいなプレイドはその母数が多いから世の中にあるそうです、ね、出てくることがあるんだけど10年前とかのハレリア序盤の地点でさやっぱりニアミントの比率って言ったら 10% ぐらいしかなかったんだよねアメリカ行っても、まあ、より結局使うものだからっていうので、ね、確保されたりさ、うん、っていうかこれ何あこれショーケース版フルアートホイールえイラスト違くないイラストが違うんですフルアートかわいいねうわーこれえ大丈夫<笑>大丈夫これ<笑>いっぱいある<笑>なんでノーマルとあんま値段変わんないから、うん、そうですねあんまり値段変わんないんでスタンダードのカードは特にあまり値段変わらないですね在庫を増やしときたいプラスお客さんの選択肢みたいな、うん、あとオロをやっぱり使うデッキ増えてるのでスタンダードかわいいなこれ4マナのプレイズオーカーとしては価格の能力ですね、うん、あれこれなんか違う箱こからも出てこなかった気のせいか英語の日,日本語版はこれここからしかないです日本語版ただ英語版さっきありましたねあ英語版ホイールは英語版の箱に入ってるそうそうそうそう,うわすげえあるんだねこれカードってあるとこにあるんですね<笑>あるとこにはあるあ、いきなり母性種出てきたよ,なんでだよ変なとこからなん,なんだこれだサメ台風ホイールかっこいいよねこれやはりなんか絵が広がるだけでもやっぱり印象が違うからうこれはなんかあれだね最近買ったっていうより結構ちょっと揃えてる感じのイメージだねリーガルカードもいいですよねこの買い取ったのかなバッバラバラだからうわ高そう<笑>絶対高いよなこれですねえちなみにさ気になることあったんだはいこの店の商品全部売ってくださいってお客さんが言ったとするじゃん、はいまあ、当然売ってるもんだからさ全然売るじゃんそれは全部本当に、まあ、売れるなのまともに買うならさ、はい、で別にうちはそ,それ別に補充すればいいからさ困ん、はい、ないじゃん商売もいくらですかって言われたらすぐ出せるれがショーケースは全部電卓みたいなショーケースは全部バーコード読み取れば出せますあそうかそうか、はい、時間かかるけど出せるじゃあ出そうと思えば出せますねだいぶ時間かかりそうじゃあまず大体いくらですかって聞かれたらさっきの6000万ってことだよそれとも安価なやつも含めてだから安価なやつも含めると多分6500万7000万ぐらいぐらいじゃあ全部でいくらで使って言われたら7500万円ぐらいだと思うんですけどその本当におかげご希望の場合は全部数えますけどっていう感じで会話数えた上で最後恐ろしいね本当に恐ろしい恐ろしい買ってくれるか恐ろしいえ七千、まあ、多分多分ここじゃ解決できなくて相談するだろうねその上長まあそうですね俺まで電話来るかもしれないね<笑>社長全部買いたいっていうお客さんがいるんでちょっと来てくださいみたいなさすがに呼ばれてもしょうがないですよ呼びそう,びそう<笑>全然呼びそうですね俺,俺もだって動画でやる以外考えたことないからさその発言自体さ<笑>この店のカード全部くださいっていういや恐ろしくて言えないけどな大抵のお店<笑>いやすげえホイールもあるわいっぱい金庫カード全チェック終了お腹いっぱい。<笑>胸焼きしてそうな顔してる。ストルバック買ってきて。<笑>すごいなんかね、あの最近よくさマジックアリーナの配信してるんだけど、目の前からドーナツ型のライト照らしながらやっててさ、光いっぱい浴びてさ、目が疲れてるって感じなんだけど、それと似たようなさ、<笑>なんか魅力的なカードが目の前通過しすぎて、フォイルもいっぱいあったし、こんなあるんだと思った。だからそのもしかしてさ、その。ニアミントも高いやつは PC じゃなくてショーケース置きっていうのも全部か一部考えてもいいぐらいこれさ全部並んでたらすげえなって見栄えがすごいですよね確かに値段の張り替えも大変なんだけどさ<笑>それでもすごいなって思った<笑>結構安心しましたねありがとうございますこれ以上はあれだね金額増やして取れるアドは少なくなってくるのかなっていうこれぐらいあるとって思うけどまあ、今売り上げのボーダー5000万を目指すのであればもっと欲しいなっていうのが店長としての意見なんですけど、まあねまあ、全部込み込みで1億あって 50% 回転させたら5000万っていうところが現実的なスタイルだねまあ頑張りしたいだろうねこっからはね、まあ、こっからちょっとどうでした中村さん
いや,やっぱりホイールがめちゃくちゃ好きなんですけど<笑>ホイール好きの方<笑>もうたまらんたまらないっすね,ですね、はい、こうやってねなんか見てるとねさらに欲しくなるっていうねはい、はい、この量を見る機会ってやっぱないからなかなかないそうですね僕はあんまり金庫の中見たりすること普段仕事でもないので新鮮でしたね<笑>無言でなんかさ一枚ずつめくっていくのがでも重要だと思うねこれってカード画像よりだいぶと決めるからさまあ確かに何時間コース1 1枚詰めくって言って何時間コースこう縦すらで,縦すらでこうやって<笑>でもそれ俺やんなくてもいいからさ店長もやんなくてよくてこうやってカード1枚1枚丁寧な手つきで見せていってって言ってハレリア今日俺ね4月1日の、えー、5000円以上のカードみたいな PC 運用でお見せしたいけどお見せできてない在庫をそういうので見せるってってかありじゃない普通にまあ,あの面白そう秋葉原店的にはこんだけあったら見せなきゃ損じゃない本当はこれをね素敵な本当に宝石みたいなカードたちもいっぱい入ってたからジュエリーショップみたいな感じでさ、はい、このカードを全部素敵に並べたいんだよね、うん、そういうふうにやってるカード屋さんもあるよね最近ねこういう箱型のやつにね,ね上品に間開けて置いてるみたいなありますねあそこまで余裕持っておくのは無理だけど GP のブースのケースみたいにこう縦重ねみたいなのはありかもしれないね、うん、平面ケースねもしかしたらはいということでね今後も、えー、前提の予算分配だったりとかね、えー、予算に対しての品ぞろえ今よりももっとベターにねやっていけるように頑張っていきたいと思います今日はチェックできてねあと単純にマジックの魅力的な感じでいっぱい見れて<笑>ハッピーでした楽しいラですね、はい、<笑>ご視聴いただきお付き合いいただきありがとうございましたありがとうございましたチャンネル登録動画の評価もお願いします,しますご視聴ありがとうございましたまた明日また明日